അപ്പം ആശപറകൾ അമുഖ ഭാഷണം നടത്തുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مثلني رأي أستاذ مار ناتو غار بثيارتي أبي وني رأي نمبر نيدها كن ماري سمري شو عند الله അനുസ്മരണ സംഗമമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഇവിടെ നടക്കാൻ അഭിമന്യരായ എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് അനായിമി അൽ ബുഹാരി നമ്മളോട് വിശദമായി സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിനും ഈ നാട്ടിനുമൊക്കെ വഴി കാണിച്ചു തന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വഴിയിൽ കെടാവിളക്കുകളായി ജ്വലിച്ചു നിന്ന രണ്ട് മഹാരഥന്മാരുടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദി കൂടിയാണല്ലോ വൈജ്ഞാനിക പ്രസരണ വഴിയിൽ ഒരു തലമുറയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുകയും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും കാരണമാകാൻ കഴിയും വിധത്തിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് താജുൽ ഉലമയും യൂറുൽ ഉലമയും അവർ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് അവർ തീർത്തു വെച്ച നടന്നു തീർത്ത വഴികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നാം അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പോലും അശക്തരാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈദേശികാധിപത്യത്തിനു കീഴിൽ നിന്ന് നാട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിനെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങളെ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് സ്വഹാബത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് മുതൽ വൈദേശിക ശക്തികൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വരെയുള്ള ഘട്ടത്തെ സുവർണ കാലമായി നമുക്ക് കാണാമെങ്കിൽ പിന്നീട് ബിദ്ദത്തിന്റെയും സമാനമായ പിഴച്ച ചിന്താഗതികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദേശിക ശക്തികൾ ഈ സമൂഹത്തിന് നേരെ ക്രൂരവും കിരാതവുമായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ധീരമായി മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാനും ഈ സമൂഹത്തിന് ഊർജം പകർന്നത് സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുലുലമയും ഈ നാട്ടിലെ ആലിമീങ്ങളുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പുത്തനാശയക്കാർ ശക്തി അർച്ചിക്കുകയും നാട്ടിലുടനീളം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇസ്ലാമിക ആശയത്തിനും പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മേൽ കുതിരകയറുകയും ചെയ്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖത്തെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ സമസ്ത രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഈ നാട്ടിലെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ നവോത്ഥാന വഴിയിൽ നാഴികക്കല്ലായി മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അടയാളമായി സമസ്തയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോ അതുവരെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒത്തുപള്ളികൾ ഇല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇനി ഈ നാട്ടിൽ 
വ്യവസ്ഥാപിതമായ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ത് എന്ന ആലോചന ഉത്തരം നൽകിയത് സമസ്തയുടെ വ്യത്യസ്ത സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് രേഖാമൂലം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ച വന്നേരായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ രൂപീകരണ ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സമിതിയിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വന്യരായ നൂറ് ഉലമ ഉസ്താദ് അവർക്ക് അംഗമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ രൂപീകരണത്തിലും പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിലും അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നൂറു ലമയുടെ ഇടപെടലുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നീട് യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരെ ഘോപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ക്രിയാശേഷിയെ അവരുടെ കർമ്മശേഷിയെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കണമെന്ന ആശയത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം രൂപീകരിക്കുമ്പോ അതിനും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകാൻ വന്യരായ നൂറുലമ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും അതിനു പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച ബുദ്ധി കേന്ദ്രം അത് നൂറുലുലമയല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തെ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കടന്നു വന്ന നാൾ വഴികളിലെല്ലാം തന്റെ ഭൗതിക ശേഷി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തലമുറയുടെ വരും കാലം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുവാൻ വന്യരായ നൂറുലമ എന്ന് പറയുന്ന ദിശണയുള്ള നേതാവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ചു കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു ഹ്രസ്വമായ സമയം മതിയാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അറബിയിലും മലയാളത്തിലുമായി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റേതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുതൽ സമസ്ത വരെയുള്ള ദീർഘമായ കാലത്തെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉസ്താദ് എഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചരിത്രത്തിൽ കനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൂറുലമയുടേതായിട്ട് മലയാളത്തിലും ഇതര ഭാഷകളിലുമായി നമുക്ക് കാണാനും വായിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ലോകത്തെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വികലമായ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരികയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യലിസം ശക്തി ആർജിക്കുന്നു എന്ന സംശയം ഉണ്ടാവുകയും സോഷ്യലിസവും ഇസ്ലാമിനെയും ചേർത്തു വെക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾ സോഷ്യലിസത്തിന് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മത നിരാസ ആശയങ്ങളോട് ഈ സമൂഹത്തെ പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള ശേഷി പകർത്തി കൊടുത്തത് നൂറിലുലമന്യ ഉസ്താദായിരുന്നു എം എ ഉസ്താദ് സംയുക്ത കൃതികളുടെ ആലോചനാ യോഗത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ റഫറൻസുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ എന്ന ചർച്ച വന്നത് ഉസ്താദ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും കനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള റഫറൻസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉസ്താദിന്റേതായ ഉത്തരമുണ്ടായത് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ ലോക ഭാഷകളിൽ അന്നിറങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ തപ്പിപ്പിടിച്ച് കണ്ടെത്തി വായിച്ചു പഠിച്ച് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നൂറുലമയുടേതായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്റെ സമൂഹ സഹോദരന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അഗ്രേശ്വരികളായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് മുമ്പേ വഴി കാണിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോയത് നമുക്കിനിയും അവരെ വായിച്ചു തീർക്കാനും അവരെ അറിയാനും അവരുടെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകാനും സാധിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ചരിത്രബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും അതോടൊപ്പം ആ സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായ വീക്ഷണങ്ങൾ ലോകക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും കൃത്യമായ ആലോചനകളും കൃത്യമായ ഉത്തരവും നൽകിയ മഹാമനീഷിയായിരുന്നു നൂറുലമ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അറബ് വസന്തം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അറബ് രോഗത്തെ മുല്ലപ്പൂപ്ലവം മുതൽ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ലിബിയയിലും സമാനമായ ലോകത്തിന്റെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘർഷങ്ങളും ഏകാധിപതികൾ തകർന്നു വീഴുകയുണ്ടായപ്പോ അന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാന്തര വിഭാഗക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ അറബ് വസന്തം എന്ന പേരിൽ അതിനെ ആഘോഷിച്ചപ്പോ അന്ന് നൂറിലല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് അറബ് വസന്തമല്ല ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറബ് ലോകത്തിന്റെ ദുരന്തമാണ് തീർച്ചയായിരുന്നു പിന്നീട് കാലം അത് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നല്ലോ ലിബിയ ലിബിയയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കെട്ടിപ്പടുക്കിയ മുഹമ്മർ ഗന്ദാഫിയെ വലിച്ചിറക്കിയപ്പോ ലിബിയക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തെ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ലിബിയ മാറി ഇറാഖിനെ കുറിച്ച് പത്രത്വാരാ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് 
ഞങ്ങൾ കന്നികയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ പകരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിൻ പെപ്സിയും ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡും തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന കൗമാരിക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിം ഒരു നേരത്തെ പശിയടക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പവിത്രമെന്ന് കരുതുന്നത് എന്തോ അതുപോലും സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു തലമുറ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദികൾ നാം ഈ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട അറബ് വസന്തം എന്ന സംഭവ വികാസം അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അത് തിരിച്ചറിയാൻ അത് ഈ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമാനമായ അനേകമനേകം ഘട്ടങ്ങളിൽ പകച്ചു നിന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത്ത നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കൾ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി താജുലമയെ പറയാൻ ശക്തനാണ് ആത്മീയ വഴിയിൽ പ്രോജ്ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം കയറി ചെല്ലേണ്ട മുഴുവൻ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായത് മുഴുവൻ വാങ്ങി നൽകുവാൻ ആ നേതാവ് നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവർ പടുത്തുയർത്തി തന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവർ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൗത്യം എന്നാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തും അതിനു കീഴിൽ സംസ്ഥ കേരള സുന്നി യുവജന സംഘവും സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനവും സുന്നി ബാല സംഘവും മഴവിൽ സംഘവും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സംഘങ്ങളും കൂട്ടു കൂട്ടങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഈ നന്മയുടെ പ്രസരണ വഴിയിൽ സജീവമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അശരണരായ ആളുകൾ ധാരാളമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് സാന്ത്വനം സമസ്ത കേരള സുനി യുവജന സംഘത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ മാറി മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തിയുടെ തുരയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്ന കാലത്ത് സമൂഹത്തോട് ബോധ്യമുള്ള സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദൗത്യമായി കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ജീവിത രീതികളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തലമുറയെ ആര് രക്ഷിക്കുമെന്ന ആലോചനകൾ പലപ്പോഴായി നാം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കറിയാം ഞങ്ങളെ തല്ലില്ല ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കില്ല കണ്ണുരുട്ടി നോക്കിയാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ ഇടമുണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ നിന്ന് പരാതി പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ ആരും നന്നാക്കും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ തലമുറ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർന്നു വരുന്ന കൗമാരക്കാരെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടാവണം ലഹരി ഒരു പക്കത്ത് ശക്തി ആർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ലഹരിയെ നിർബാധം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലഹരി നമ്മുടെ നാട്ടിലും അനുവദനീയമാക്കണമെന്ന ആ ചർച്ചകൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറിനെ നോക്കിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ നാടിന്റെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകാറുണ്ട് സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു കാലത്ത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളോട് അരുതെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ട വഴി ഇതല്ല എന്ന് പറയാൻ മസ്തിഷ്കം ലഹരിക്ക് വേണ്ടി പണയപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും നിങ്ങൾ തുലക്കരുതെന്ന് പറയാനാണ് എസ് 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 വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയാനാണ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മിടുക്കരായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വളരണം നിങ്ങൾ ഈ നാടിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കണമെന്നാണ് എസ് എസ് എഫിന് വിദ്യാർത്ഥി തലമുറയോട് പകരാനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ളത് മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും കുറിച്ച് പുതിയ കാലം കൗൺസിലിംഗ് മുറികളിൽ ഇരുന്ന് പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രായമാകുമ്പോൾ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക
അവിടേക്ക് എന്റെ രക്ഷിതാവിനെ പകർന്ന് വലിച്ചെറിയാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണ് പലരും സ്വർഗം മാതാവിന്റെ കാൽക്കീഴിലാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ യുവാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ യുവതലമുറയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ പെടുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വഴിയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിയിൽ ധാർമ്മികതയുടെ വഴിയിൽ ചേർത്തു പിടിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹിതമായ സന്ദേശം സ്നേഹത്തിന്റേതും സഹവർത്തത്തിന്റേതുമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റഹ്മാനും റഹീമുമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങൾക്കും വിശ്വസിച്ചവർക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും കരുണ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിനെയാണല്ലോ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവും അപ്രകാരം തന്നെയെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ലോകത്തെല്ലാ ജനതക്കും എല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും എല്ലാ തരം വർഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ദൗത്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ജീവിയും വേദനിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിഷമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നിരന്തരമായി ഇടപെടുമ്പോ നേരേത് സത്യമേത് എന്നറിയാതെ ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്നറിയാതെ ഏത് പകരണം ഏത് പകർന്നു കൊടുക്കണ്ട എന്നറിയാതെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനും അന്യന് നേരെ തെറിവിളിക്കുവാനും അന്യർക്കു നേരെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടാനും അതാണല്ലോ പുതിയ ടേം എല്ലാ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും മോർഫേത് വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ശരിയല്ല എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്കു നേരെ കളവുകൾ ഉന്നയിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ അല്ല അറിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവേണ്ട മറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ തരം സൗഹൃദങ്ങളെയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭിന്നതകളെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ നാടിന്റെ സന്തിപ്പിനെ സാധ്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ തലമുറയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കരുതലോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് തണലൊരുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാളെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ പുസ്തകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും